আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা সামুদ্রিক ক্ষতি সম্পর্কে জানবো যে সামুদ্রিক ক্ষতি কি আমরা আগে জেনেছি যে নৌ বিপদ কি এখন নৌ বিপদের ফলে আলটিমেটলি যেসব ক্ষতি হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলা হচ্ছে বা আলটিমেটলি সমুদ্রের পথে চলাচলের সময় যেসব বিপদ হচ্ছে তার ফলে যেসব ক্ষতি হয় তাকে আমরা সামুদ্রিক ক্ষতি বলছি এর সঙ্গে আসে তাহলে আমরা দেখতে পারবো সামুদ্রিক জাহাজ সমুদ্র পথে মালামাল নিয়ে চলাচলের সময় অর্থাৎ সমুদ্রে পথে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে অর্থাৎ নদী পথে চলার সময় প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে এখন যে বিপদ তো আলটিমেটলি প্রাকৃতিক আর অপ্রাকৃতিক কারণেই হয় সেটা তো নর্মাল অবভিয়াস বিষয়টা সো মূল বিষয় হচ্ছিল সমুদ্রে পথে সমুদ্র পথে সমুদ্র পথে চলাচলের সময় এটা হলো মেন বিষয় যে সমুদ্র পথে চলাচলের সময় যেই ক্ষতি এই যে ক্ষতিটি হবে তাকে আমরা সামুদ্রিক ক্ষতি বলবো এখন সামুদ্রিক ক্ষতিকে আমরা আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হলো সরি সামুদ্রিক ক্ষতি সামুদ্রিক ক্ষতিকে ক্ষতিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছিল সামগ্রিক ক্ষতি একটি হচ্ছিল আংশিক ক্ষতি এখন সামগ্রিক ক্ষতি কেটা বলি আমরা সামগ্রিক ক্ষতি হলো যে ক্ষতির জন্য জাহাজ বা জাহাজ বা জাহাজের পণ্য বা মাসুল যে ক্ষতির জন্য এই জাহাজ বা জাহাজের পণ্য বা বাসুলের সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়ে যাবে একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট ক্ষতি হবে কিছু থাকবে না মানে নেওয়ার মতো কিছু থাকবে না সেটাকে বলা হবে সামগ্রিক ক্ষতি এবং সামগ্রিক ক্ষতির জন্য বিমা গ্রহিতা বিমাকারীকে সরি বিমাকারী বিমা গ্রহিতাকে সম্পূর্ণ সম্পদের জন্য টাকা প্রদান করবে বা বিমা দাবি পরিশোধ করবে এখন এই সামগ্রিক ক্ষতিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছিল উদ্ধারযোগ্য আরেকটি হলো প্রকৃত প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি সেই অবস্থা যে অবস্থায় আসলে ওই জাহাজটিকে আর কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না হয়তো বা এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে বা এমন অবস্থা হয়েছে যে সেই জাহাজটি আর কোনো কাজে আসবে না বা মনে করো তুলা অনেক তুলা ছিল সব তুলা পানিতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল বা তুলা বাদ দিলাম হয়তো বা লবণ লবণ ছিল এমন হয়তো বা পানিভাবে ঢুকলো জাহাজে ঢুকে সব লবণ ধুয়ে নিয়ে গেল সো সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কাজে আসবে না সো এইটা হলো একদম প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি আর উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি হলো সেগুলোই যেগুলো উদ্ধার করলে হয়তো বা কাজে লাগানো যেতে পারে তবে এইগুলো বিমাকারীর কোনো কাজে আসবে না হয়তো বা মনে করে কি জাহাজ পুরো জাহাজটি ভেঙে গেল সো সে কিন্তু সামগ্রিক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখন সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে কি হয়েছে বিমা গ্রহিতা বিমাকারীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ জাহাজের জন্য বিমা দাবি নিয়ে নিয়েছে সো এখন স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী কিন্তু ওই ভাঙা জাহাজের মালিক কিন্তু বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তারা দেখল যদি তারা জাহাজটি উদ্ধার করে তারা জাহাজ থেকে কিছু জিনিস নিয়ে বিক্রি করে তারা ভালো কিন্তু টাকা পাবে যে হ্যাঁ জাহাজ ভেঙে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে বাট জাহাজের এই এই পার্টসগুলো কিন্তু এখনও বিক্রি করা যাবে সো তারা সেক্ষেত্রে সেটি উদ্ধার করে তারা বিক্রি করতে পারে সো যদি জাহাজ বা পণ্যের এমন অবস্থা হয় যে সেটি কোনো কাজে আসবে না সেটা হলো প্রাকৃতিক বা প্রকৃত সামুদ্রিক সামগ্রিক ক্ষতি আর যদি এমন অবস্থায় থাকে যে না সেটিকে উদ্ধার করে অন্য কোনো কাজেও লাগানো গেলেও লাগানো যেতে পারে সেটাকে বলা হবে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি কিন্তু যদি এরকম দেখা হয় উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে যে উদ্ধার করতে উদ্ধার করতে গিয়েই উদ্ধার করলে আমি যে আর্থিক লাভ পাব এর চেয়ে আমার বেশি খরচ হবে উদ্ধার করতে করার জন্য তাহলে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই উদ্ধার করবো না হয়তো বা উদ্ধার করলে আমার পঞ্চাশ টাকা লাভ হতো আর উদ্ধারের জন্য আমার সম্মিলা বাহান্ন টাকা খরচ হচ্ছে আমি কি জীবন উদ্ধার করব কখনো না সো এটি গেল সামগ্রিক ক্ষতি আর এটি হলো আংশিক ক্ষতি আংশিক কি যে সম্পূর্ণ জাহাজ বা জাহাজের পণ্য বা মাসুলের ক্ষতি না হয়ে একটি পোর্শন বা একটি অংশ একটি অংশের ক্ষতি হবে সম্পূর্ণ রূপ না হয়ে এটাকে বলা হবে আংশিক ক্ষতি এটাকে আবার 
দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছিল বিশেষ আর একটি হলো সাধারণ বিশেষ হতে পারে কি হয়তোবা জাহাজে পঞ্চাশ জন মালিকের মালিকের লবণ রয়েছে আলাদা আলাদা লবণ অন্য দেশে যাচ্ছে এখন কোনোভাবে জাহাজের একটি সাইড থেকে পানি একটু হয়তো বা লিক হয়ে বা বৃষ্টির জন্য কোনোভাবে পাঁচজন বা মনে করো সাতজন মালিকের যে লবণ ছিল সেখানে পানি মিশে লবণ নষ্ট হয়ে গেল সো এই বিশেষ অংশিক ক্ষতির জন্য কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কয়েকজন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না এখানে কিন্তু বাকি যে তেতাল্লিশ জন ছিল তাদের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি শুধুমাত্র এই সাতজনের হয়েছে সো একে বলা হবে বিশেষ আংশিক ক্ষতি আর যদি এমন কোনো ক্ষতি হয় যেটি সম্পূর্ণ জাহাজের সকল মালিকদের বা সব জাহাজ মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে সেটাকে বলা হবে সাধারণ আংশিক ক্ষতি অর্থাৎ এর জন্য সবাইকে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করতে হবে ক্ষতিতে যখন যদি আমরা সাধারণ আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা কিছু বলতে পারি যেরকম ত্যাগ শিকার বা গচ্ছা বা আনুষাঙ্গিক খরচ দেখা গেল জাহাজ হয়তো বা মাঝপথে গিয়ে হঠাৎ জাহাজের একটা ডুবা ডুবা ভাব হচ্ছে যা আবার জাহাজ জাহাজ ডুবে যেতে পারে বা অনেক বন্যা হয়েছে যার জন্য জাহাজে যেটুকু লোড আছে জাহাজ সেটা নিতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা কাপ্তান ডিসিশন নিয়ে টেন পারসেন্ট পণ্য ফেলে দিল এখন টেন পারসেন্ট তো নিশ্চয়ই কিছু না কোনো না কোনো মালিকের পণ্য ফেলে দিল সো সে এইখানে একা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই ক্ষেত্রে করা হয় যে যেই মালিকের পণ্য ফেলে দেওয়া হয়েছে এটি বাকি সকল যে নাইনটি পারসেন্ট মালিক আছে পণ্যের মালিক তাদের কাছ থেকে সমানুপাতিক হারে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত যা তার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া হয় আবার গচ্ছা মনে করো জাহাজ মাঝখানে কি এমন অবস্থায় হলো যে তারা লোড নিতে পারছে না সো তারা পাশ থেকে অন্য একটি জাহাজকে ভাড়া করলো এবং ভাড়া করে তাদের কিছু অংশ বা কিছু মালামাল তাদেরকে দিয়ে বলল তোমরা আমার সাথে সাথে আসো আমাকে ওই পোর্ট পর্যন্ত দিয়ে আসো সেই ক্ষেত্রে যে এক্সট্রা খরচ খরচ হলো সেটাকে বলা হবে গচ্ছা আর আনুষঙ্গিক খরচ আর বিভিন্ন করতে গিয়ে হয়তো বা নদী পথে কোনো পণ্য পড়ে গেল সেটি তুলতে বা উদ্ধার করতে খরচ হলো বা একটি পোর্টে গেল পোর্টে হয়তো বা ভাড়া ছিল যে এক হাজার ডলার হঠাৎ তারা গিয়ে শুনল যে এবার তারা কোনো রিজনে ভাড়া হয়ে গিয়েছে দেড় হাজার ডলার সো এই যে এক্সট্রা পাঁচশো ডলার এর জন্য তাদের কিন্তু একটি আলাদা খরচ যাচ্ছে যাকে বলা হবে আনুষাঙ্গিক খরচ সো এই যে খরচগুলো হবে এগুলো কিন্তু জাহাজে যতগুলো পণ্যের মালিক থাকবে সবাইয়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করে দেওয়া হবে এবং সবাই সমানভাবে এই ক্ষতির ভাগ নিবে এই ছিল সামুদ্রিক 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 ক্ষতি দুটি ভাগ একটি হলো সামগ্রিক আরেকটি হলো আংশিক এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে